Tjena, nu ska vi faktorisera. Det finns lite olika sätt att faktorisera. Beroende på vad man ska faktorisera förstås, men vad vi ska ägna oss åt är lite enkla uttryck. Där vi kommer att kunna använda distributiva lagen, alltså multiplicera in i en parentes. Kvadreringsreglerna a plus minus b uppe till 2 är lika med a2 plus minus 2ab plus b2. Plus där om det är plus där, minus om det är minus där. Och konjugatregeln. Jag har även ett klipp där jag visar faktorisering av andra grads polynom. Det heter faktorisering av andra grads polynom. Där jag visar hur man gör om inget av de här funkar. Men vad vi ska göra nu är att vi ska använda de här baklänges. För, titta på följande exempel. 4x gånger 2x plus 3. Om vi multiplicerar in 4x här. Då får vi 8x2, eller Plus 4x gånger 3, som är 12x. Okej, okay, vi utgår ifrån den nu. Fast vi börjar här. Och så frågar vi oss, kan det faktoriseras? Ja. Finns det några gemensamma faktorer i de här två termerna? Och det finns det, för det här är 2 gånger 2 gånger 2 gånger x gånger x. Och det här är 2 gånger 2 gånger 3 gånger x. Och i båda de här uttrycken så finns det en faktor 2 gånger 2 och en faktor x. Vi har alltså en gemensam faktor 4x. Ungefär som a här. Va? Vilket betyder att vi kan köra distributiva lagen baklänges, bryta ut a, i vårt fall 4x. Och så frågar man sig, okej, okay, om det står 4x där, jag har en parentes och multiplicerar in 4x. Vad ska det stå i parentesen så att det blir 8x2? Vad ska jag multiplicera 4x med för att jag får 8x2? Det måste vara 2x. Vad ska jag multiplicera 4x med så att jag får 12x? Ja, det måste vara 3. Ja, precis. Det var ju exakt vad vi började med. Så det var inte så konstigt att vi fick det som svar. Nu då så hela finessen man faktorisera är att man ska kunna göra det här steget utan att veta om detta först. Vi tar ett par exempel på det. Tricket man faktoriserar är alltså att kolla efter gemensamma faktorer. För om det finns... Då kan distributiva lagen användas. Man kan bryta ut dem. Eh, annars får man fråga sig, är det här någon form av kvadreringsregel? Första eller andra? Ser uttrycket ut på den formen? Ja, i så fall kan det skrivas så. Eller ser uttrycket ut på den formen? Ja, i så fall kan det skrivas, faktoriseras på det viset. Vi tar ett exempel av varje. Faktorisera x2 plus 16x plus 64. Okej. Okay. Finns det några gemensamma faktorer? Mm. Nej. Här har vi 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Eller något sånt. Ja. Och här har vi x gånger x. Finns inga gemensamma faktorer. Då är den körd. Är det ett uttryck på den formen? Ja, vi har någonting i kvadrat där. Vi har 8 i kvadrat där. Så att om vi byter ut a mot x och b mot 8, då ska vi i så fall ha 
2 gånger x gånger 8. Och det är precis just vad vi har. Så det här känner vi igen som ett uttryck som kan faktoriseras med första kvadreringsregeln. Och så därför är det så viktigt att kunna de reglerna utan till ibland förväntas man gör det baklänges. Kan man då inte framlänges blir det svårt. Så, där är vi klar. Vi tar en till. Faktorisera 4x2 minus y2. Okej, okay. har vi gemensamma faktorer. Ser det ut på det här viset? Ser det ut på det viset? Någonting i kvadrat minus någonting i kvadrat. Vårt a här är 2x. 2x kommer 2x blir 4x2. Och vårt b är helt enkelt... Där har vi faktoriserat det uttrycket. Från att ha varit en differens så är det nu en produkt. Det är talet gånger det talet. Slutligen. Två x två minus två x. Finns det någon gemensam faktor? Ja, det gör det. 2 gånger x finns i båda termerna. 2 gånger x gånger x. 2 gånger x. Så, vi kan köra distributiva, bak, eh, distributiva baken. Nej, så heter det inte. Distributiva lagen baklänges och bryta ut 2x. Vad har vi då kvar i parentesen om vi, när vi multiplicerar in 2x, ska få 2x2? Och då måste det stå x här. 2x gånger x blir 2x2. Vi måste ha ett minustecken. Och vi måste ha 1 där. Då har vi gjort från en differens till en produkt. Det talet gånger det talet. Och det här är väldigt användbart i många olika fall. Bland annat vid ekvationslösningar och förenkling. Eh, bra! Vi tar ett exempel till. Faktorisera x plus 2. Eh, ja, Har vi någon gemensam faktor? Nej. Vi har ett x och en 2 som ett primtal. Det skett sig. Ser det ut på det där viset? Nej, det gör det inte. Ser det ut på det där viset? Nej, det gör det inte. Det här är ett uttryck som inte går att faktorisera. På, åtminstone inte på något sätt som är vettigt i, I matte B. Eller i... Ja, blir i så fall väldigt, väldigt långsökt. Så det går inte. Åtminstone inte om vi ska använda reella tal. Eh, Okej, okay. för att det är faktiskt så att ibland så går det inte på något vettigt sätt att faktiskt se uttryck. Också viktigt att påpeka. Tack för att ni kollade. Hej då!